，都说缅北的电闸公司搞钱快，而真正搞得快的却是背后那些扶持电闸公司的家族势力。交代完公司重建的事宜后，我便和陈哥来来到了打幺子钱庄，貔貅将我们带到了办公室。陈总，你需要的六千万现金，我可是花了一个晚上的时间啊！要是你再晚一点打电话过来，估计要等明天才可以拿到钱了。哼哼，我还不相信你貔貅的能力吗？整个缅北的黑钱可都要靠你们啊！哼哼，陈总又赞了，你业务繁忙，我知道的。走吧，都已经准备好了。说完就带着我们来到存现金的库房里，这应该是我此生看到的现金最多的一次，看得人眼花缭乱。陈总，你兑换的钱都在这里，需要清点一下吗？不用了，直接打包封存吧，然后送到约定的地方就行了。从钱庄出来后，我和陈哥两人先行回到了酒店。刘总已经安排人把剩下的六千万送了过来。在去往郭家的路途中，刘莹带人在前面开路，好不威风。到达郭总约定的地点后，我和陈哥快速走到郭总面前。郭总，东西都已经准备好。郭总戏谑地看着陈哥道：“我就说陈总，你肯定有这个实力。这才一个晚上的时间，陈总你就将一切都准备好了。”哼哼，郭总吩咐不敢不从，必须要放在心上。陈哥说完，郭总喃喃自语道：“要是你们早这样，会有这么多事情吗？”陈总，你放心，我郭某说话算话。感谢郭总高抬贵手，感谢郭总高抬贵手。没一会，郭总就安排了五十个会计在院子里运转了起来。一时间，院子里只听见验钞机疯狂转动的声音。差不多弄了五个小时左右的时间，当着郭总面清点完成。就当我和陈哥准备离开之时，郭总开口道：“皮炎子是吧？听说你在木姐认识几个朋友。”在听到郭总这样问候，我额头瞬间冒出冷汗。要是现在被发现了，十个刘总也救不了我。我强装镇定道：“嗯，郭总，之前去木姐办事的时候，的确在木姐认识几个朋友。”我话说完，郭总一脸戏谑的看着我道：“你这些朋友还有点能力吗？”郭总，你说笑了，我的朋友基本上都是我这样的，入不了郭总的眼。呵呵，谁知道呢？跑了，你们可以走了，再也不要出现在我的视线范围之内。上车后，陈哥一脸严肃的看着我道。郭总怎么知道这个事情？这个我也不知道。我相信刘总也不会和郭总说这个事情，这对刘总来说没有任何好处。反而我们今天就要交代在这里。也是，郭总所说的那些什么外界的传言，估计也是空穴来风。郭总也不会相信你会认识三姐和四姐的。好了，这件事情也算是翻篇了。随后的两天时间里，我都在酒店的房间里休息。第三天，陈哥来到了我的房间。刘总那边新安排的人员已经安排到位了，过几天会把人送到我们公司来，工作的安排你来负责，器材设备那些还是老王负责，到时候你直接交给老王去办就行了。晚上七点半，刘莹带着一大群人来到的我们公司部门，所有人都麻木地站在原地让我们挑选。欢迎大家来到嘎腰子集团，我先给大家声明一点，只要是留下来的人，如果你们按照我们公司的规章制度去工作，你们就不会有事。我希望你们能认真对待。一个小时不到的时间里，我们就把需要的猪仔选好了。毕竟我们现在缺人也没太多挑剔的，基本就是走个过场。第二天早上，我便去了陈哥办公室汇报工作。陈哥，人员都已经弄好了，分组的人员名单都已经确定，现在就是确定带组的人员。现在公司也没太多人手，这样吧，先安排五个小组长：深沉、小池、小丽、嘉豪和老夏。对了，老夏应该过几天就出院了。嘉豪是五个组的大组长，有什么事情和你对接。就这样，在之后的一个月里，就是在培训新员工。阿森等人也陆陆续续回到了公司，而子弹头出院后的第一件事情就是拉着我去了九号公馆。新员工加入的第二个月，公司的业绩基本上已经完全步入正轨了。在新一轮的月底总结大会结束后，陈哥把我叫到了他的办公室里。现如今公司差不多已经稳定了下来，现在公司也没什么事情可做。我给你一周的时间，你去木姐，带我去拜访一下四小姐他们。听到陈哥这话，我直接乐开了花，哈哈哈。陈哥，感谢感谢，瞧把你乐的，去吧。等你回来之后，我准备再弄一批人回来。新部门那边的工作也要慢慢开始展开了。从陈哥的办公室走出去后，我将这个好消息告诉给了四姐。正说说到四姐安排小龙来接我，没想到阿森这小子不知道哪里窜了出来。皮哥，带我一起去呗。啊，可是陈哥，哈哈哈，刚才我已经给陈哥说了，他说只要你同意，我就可以去。阿森说完，陈哥无奈的走了出来。就这样，在阿森的纠缠下，我同意了一同前去木槿。由于可以见到四姐，我就兴奋的睡不着觉。子弹头贱兮兮的坐在我床上。第二，老皮，啥子是这么兴奋啊？森哥说你们要去木槿耍，咋的？和四姐才两个月不见就高兴成这样了，我简直不敢想你们相见的样子。皮哥哥，我好想你啊，皮哥哥。没得子弹头说完，我一脚直接将他踹回了他的床上。给我滚一边去，再逼逼赖赖，老子锤死你！
哈哈哈，记了记了，他记了。第二天，我一早就找到阿森，小龙他们到了。对的，已经快到楼下了，快去洗漱。洗漱好后，我和阿森来到楼下，发现四姐居然也来了。在看到四姐的一瞬间，我不知道是高兴还是心疼。哼，干嘛这个表情？是不想看到我过来，还是昨晚你做了什么亏心事？还没等我开口说话，阿森这小子就在一旁拱火道：“哈哈，四姐，这都被你发现了。”看来还真的被我给说中了，是你自己承认，还是我需要我动手？老实说，昨天晚上抱了几个妹妹、啊，我没有啊，冤枉啊！赶紧给我上车，看我怎么收拾你！在路上的时候，由于昨天一晚上都在赶路，四姐很快依偎在我身边睡着了。行驶了几个小时后，三姐突然打来了电话：“皮言子，今天你打电话联系了四妹吗？”听到三姐急迫的声音，我赶忙问道：“三姐，是出了什么事情吗？”沉默片刻后，三姐开口道：“你就告诉我，你今天联系了四妹吗？”三姐，云溪现在和我在一起呢，我们在回木姐的路上。行，你现在让小龙停车，让四妹赶紧给我回一个电话。说到这里，我感觉到事情的不寻常，连忙将四姐叫醒。停车之后，四姐将手机拿出，在看到手机上有三姐二十多个未接来电后，四姐脸色苍白，身体一软，直接瘫坐在地上，眼泪顺着脸颊飞驰而下。